Donc nous avons la chance dans cette séance d'avoir un ensemble de, de musiciens qui travaillent en groupe. Donc nous avons un trio avec piano, nous avons un quatuor à cordes et une série de, chant, de couples entre chanteurs et pianistes qui, donc, qui travaillent sur différents types de répertoires. L'intérêt de pouvoir travailler avec ces instrumentistes est de pouvoir réfléchir ensemble sur la manière d'interpréter cette musique de Camille Saint-Saëns, on va dire grosso modo la seconde moitié du 19e siècle et du début du 20e siècle. Euh, on croit souvent, parce que cette musique est connue, qu'elle est encore proche de nous, on pense pouvoir la comprendre facilement. En réalité, on se rend compte que euh, cette musique n'est pas aussi évidente et euh, immédiate qu'on l'imagine euh, d'ordinaire. Et donc il faut faire un travail justement de recherche sur les sources, qu'il faut documenter sur la manière d'interpréter cette musique et de redécouvrir aussi des techniques de jeu qui étaient celles pratiquées par Camille Sartre lui-même ou ses contemporains. Camille Sassan, c'est ayant vécu très longtemps, il est né en 1835, il meurt en 1921. Euh, la facture instrumentale a évolué au cours de sa carrière, les techniques de jeu, elles aussi ont évolué, le répertoire a évolué, le langage musical a évolué. Donc il faut à chaque fois se réadapter pour retrouver un petit peu l'esthétique, la stylistique de ces différentes pièces. Et c'est en travaillant ensemble, c'est-à-dire que les interprètes, eux, ont la technicité, ont sont aussi le dépositaire d'un geste technique, d'une tradition interprétative que nous venons confronter avec notre savoir, je dirais, scientifique et intellectuel, en tout cas des pratiques historiques euh, que l'on peut observer à travers différents, différents types de sources, qu'elles soient écrites, sonores ou même euh, filmiques, puisqu'on a quelques, euh, euh, quelques films qui représentent 500 en train de jouer, par exemple. Donc on peut en déduire un certain nombre d'éléments euh, sur sa technique de jeu pour le piano notamment. Ce qui est très intéressant, c'est que nous, on fait un travail d'interprète, mais pour nourrir ce travail d'interprète, je pense qu'une connaissance plus approfondie de, et de l'histoire et de l'analyse musicale euh, en, en, en termes plus génériques, euh, ça apporte énormément pour nous en connaissance. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps dans les projets différents qui s'enchaînent d'aller faire des recherches de cette profondeur, puis c'est un autre métier. Et, euh, et donc du coup, pour nourrir l'interprétation, c'est hyper, euh, hyper intéressant. C'était vraiment euh, très très nourrissant euh, quotidiennement euh, d'avoir euh, ce point euh, historico-musical. Ce qui était euh, fascinant, c'était euh, après la première conférence, qui était euh, à la fois très drôle, très riche, très érudite, bien évidemment, mais euh, tout ça bien sûr euh, dispensé dans des termes euh, tout à fait euh, simples et, euh, et, et de partage. C'était vraiment génial de pouvoir euh, réinvestir en effet dans le travail tout de suite, simultanément donc, euh, aux conférences, d'essayer d'injecter de, euh, cette identité un peu de saint sens qu'on venait vraiment de découvrir en fait. Aussi. Ouais. Ouais.
voilà, ça, ça avait un, une telle cohérence par rapport à ce que les cours qui nous étaient dispensés euh, avec euh, les professeurs, c'était euh, vraiment des vases communicants, vraiment, donc euh, très très nourrissant. Grâce à cette semaine, on découvre que chez Saint-Sens, il y a une multitude de pièces, que ce soit pour le piano solo, pour la musique de chambre, des mélodies. C'est vraiment un compositeur enfin, extraordinaire. On a découvert sa vie de, 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 comment dire, de, de voyageur, d'hommes vraiment curieux. Voilà, donc je, je trouve ça, tout, tous ces aspects font que, que, que oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer, il y a beaucoup de choses à découvrir. Chez, chez Camille Saint-Sens.